സ്ഥാനം അതായത് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ വെർബുമായി യോജിക്കണം അതായത് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വെർബ് നേരെ തിരിച്ചും വെർബിനനുസരിച്ച് സബ്ജക്റ്റും വരണം സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺകോഡ് എന്ന് വേറൊരു വാക്കിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് സബ്ജക്ട് വെർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇതിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്കും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അറിയുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്ട് വെർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് അടിസ്ഥാനം തുടക്കം മുതലാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം മുതലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയ സബ്ജക്ട് വെർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സബ്ജക്ട് വെർബ് അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഉദാഹരണം ഹി ഗോസ് ഹി ഗോസ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിലെ സ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഗോ അതായത് പോവുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഹി ആണ് അവൻ ആണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്നുള്ളത് ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരാൾ എന്നുള്ള ആ ഒരാൾ ആ വെർബുമായി യോജിക്കണം അതായത് ഗോ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന വെർബിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ ഗോസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോം എടുത്തു ഗോസ് എന്ന് വന്നത് ഹീക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് സബ്ജക്റ്റ് ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പേര് അരുൺ എന്നാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് നേരെ തിരിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂരൽ ആണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂരൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹി ഗോസ് എന്നുള്ള ആ സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഹി എന്നുള്ളതിന് പകരം ഉദാഹരണം ദേ എന്നാണെങ്കിൽ ദേ എന്നാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് ദേ ഗോ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലെ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഹി ഗോസ് അതേസമയം പ്ലൂരൽ ആണെങ്കിൽ ദേ ഗോ നിങ്ങൾ മാറ്റം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹി ഗോസ് ദേ ഗോ ഇതാണ് വളരെ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇനി ആദ്യമായി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലൂരൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് ഹി എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റാണ് ഷി അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇനി ഒരാളെ പേര് ഉദാഹരണത്തിന് മോഹൻ ഇതൊക്കെ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റാണ് ഇവയൊക്കെ ഒന്നാണ് ഒന്നിനെയാണ് ഒരാളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലൂരൽ സബ്ജക്റ്റ് അതുകൾ ഏതാന്ന് നോക്കാം പ്ലൂരൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അയ്യോ ദേവി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് ഐ യു ദേ വി അതാണ് പ്ലൂരൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ അത് ഓർക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഇവ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ വെർബും പ്ലൂരൽ ആയിരിക്കണം അതിനോടുകൂടെ ഒരാൾ രണ്ടാളെ പേര് ഉദാഹരണം രാജു ആൻഡ് അക്ബർ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാളെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലൂരൽ ആയി രണ്ടാളായി ഇവിടെ രാജു ഉണ്ട് അക്ബറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാളായി അപ്പോൾ അത് പ്ലൂരൽ ആണ് അപ്പോൾ ഐ യു ദേവി അതുപോലെ തന്നെ രാജു ആൻഡ് അക്ബർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ വന്നാൽ അതിന് ശേഷം പ്ലൂരൽ വെർബ് നിർബന്ധമായും വരണം അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ശേഷമെല്ലാം സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം വെർബ് സിംഗുലർ വരണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അതിനോടുകൂടി ദീസ് ദോസ് എന്നുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവുകളെല്ലാം പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്സിലറി വേബുകളാണ് അതായത് ഓക്സിലറി വേബുകളിൽ സിംഗുലറും ഉണ്ട് പ്ലൂറലും ഉണ്ട് അതായത് സിംഗുലർ ഓക്സിലറി വേബ് വരുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും സിംഗുലർ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചും പ്ലൂറൽ ഓക്സിലറി വേബ് ആകുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ഓക്സിലറി വേബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗുലർ ഓക്സിലറി വേബുകൾ ഈസ് വാസ് ഹാസ് ഡസ് ഇതൊക്കെയാണ് സിംഗുലർ ഓക്സിലറി വേബുകൾ പ്ലൂറൽ ഓക്സിലറി വേബുകളാണ് ആറ് വേറ് 
പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ആമ് ആമിൻ്റെ കൂടെ ഐ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും പ്രോനോണും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ സിംഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഹാഡ് വില്ല് ഷാള് ഡിഡ് പിന്നെ മോഡൽ ഓക്സലറീസ് ആയ മേ മൈറ്റ് കാനെ കുഡ് വുഡ് ഷുഡ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ആ ഐറ്റത്തിൽ വരുന്നതിനെല്ലാം കോമൺ ആണ് അത് ഹീക്കും വില്ല് ഉപയോഗിക്കും ഷീക്കും വില്ല് ഉപയോഗിക്കും ദേക്കും വില്ല് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഡും ഹാഡിനെല്ലാം സിംഗുലറിനും പ്ലൂരലിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഹാഡും വില്ലും ഷാളും ഡിഡും വുഡും അതൊന്നും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേ വേണ്ട അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ സിംഗുലറോ പ്ലൂരലോ ആയിക്കോട്ടെ അതേസമയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈസും വാസും ഹാസും ഡസ്സും ആണെങ്കിൽ അത് സിംഗുലറാണ് അത് ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അതേസമയം ആറും വേറും ഹാവും ഡും ഒക്കെ പ്ലൂരലാണ് ഇനി ബേസിക്കായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യം എല്ലാ വെർബുകളും എല്ലാ വെർബുകളും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പ്ലൂരലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഉദാഹരണം പ്ലേ പ്ലേ എന്നുള്ളത് പ്ലൂരലാണ് ഉദാഹരണം ഡേ പ്ലേ എന്നാ പറയാം അതേസമയം പ്ലേയുടെ സിംഗുലർ ഗോ പ്ലേസ് എന്നാണ് അതേ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വാക്കുകളും ലവ് ഈറ്റ് സി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ കാണുന്ന വെർബുകളുടെ ബേസിക് അടിസ്ഥാന റൂട്ട് രൂപങ്ങളെല്ലാം പ്ലൂരലാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഈ പ്ലൂരലിനെ സിംഗുലർ ആക്കണമെങ്കിൽ ആ വാക്കുകളുടെ കൂടെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് നമ്മൾ ചേർക്കണം ഉദാഹരണം ഗോ എന്നാണെങ്കിൽ അത് പ്ലൂരലാണ് അതിനോടുകൂടെ നമ്മൾ ഇ എസ് ചേർക്കണം ഗോസ് എന്നായി അതേസമയം പ്ലേ എന്നുള്ള വാക്കിനോടുകൂടെ നമ്മൾ സിംഗുലർ ആക്കണമെങ്കിൽ എസ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈറ്റിനോടുകൂടെ എസ് ചേർത്താൽ മതി ഈറ്റ്സ് സീനോട് കൂടെ എസ് ചേർത്താൽ മതി സീസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ വെർബുകളെല്ലാം പ്ലൂരലാണ് പ്രത്യേകം ഇനി പറയാനുള്ളത് യു എന്നുള്ള പ്രോനോണ് സബ്ജക്റ്റായി വരുമ്പോൾ യു പ്ലൂരലാണ് യുവിൻ്റെ അർത്ഥം നീ എന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പ്ലൂരലാണ് യു നിങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് യുവിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് ഐ എന്നുള്ളതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസായ പോലെ യു എന്നുള്ളതും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് യു നമ്മൾ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ യുവിന് ശേഷം വരുന്നതെല്ലാം പ്ലൂറലായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെ വെർബിൻ്റെ രൂപം മാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം സെൻറ്റൻസിൽ ഹി ഈറ്റ്സ് എ മാങ്കോ അവൻ ഒരു മാങ്ങ തിന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഹി ആവുമ്പോൾ ഈറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഷീ ആവുമ്പോഴും ഈറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാജു എന്നാണെങ്കിലും അത് ഹി രാജു ഈറ്റ്സ് എ മാങ്കോ എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലോറിലാക്കി നോക്കാം ഹി ഷീ രാജു എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ദേ അവിടെ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ദേ എന്നാവുമ്പോൾ ദേ ഈറ്റ് മാങ്കോസ് എന്നായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ യു ഈറ്റ് മാങ്കോസ് അതുപോലെ തന്നെ രാജു ആൻഡ് അക്ബർ ഈറ്റ് മാങ്കോസ് എന്നായി മാറും ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഓക്സിലറി വേബുകൾ നോക്കാം ഈസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ഹി ഈസ് ഈറ്റിംഗ് എ മാങ്കോ അത് അവിടെ നമ്മൾ യു ആണെങ്കിൽ യു ആർ ഈറ്റിംഗ് എ മാങ്കോ എന്നായി മാറും ഇനി മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഹാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉദാഹരണം ഷീ ഹാസ് ഡൺ ഹർ ഹോം വർക്ക് അവിടെ ഷീ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഷീ ഹാസ് ഡൺ ഹർ ഹോം വർക്ക് അവൾ അവളുടെ ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവൾ മാറ്റിയിട്ട് ദേ ആക്കണമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാക്കണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ഡൺ ദയർ ഹോം വർക്ക് എന്ന് നമ്മളാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഷീ എന്നുള്ളതിനോടുകൂടെ ഹാസ് അഗ്രി ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ദേനോട് കൂടെ ഹാവ് അഗ്രി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡൂം ഡസ്സും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഓക്സലറി വേബ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഡൂൺ ഡസ്സും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൂ സി പ്ലൂരലാണ് ഡസ് സിംഗുലറാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഡസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ മാൻ ഡസ് നോട്ട് നോ വെർ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ദ മാൻ ഡസ് നോട്ട് നോ ഡസ് അതേസമയം ദ മാൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ദ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളാണ് അർത്ഥം അത്
ഡു നോട്ട് നോ വേർ ദേ ആർ ഗോയിങ് അപ്പോൾ ദ ദ മാൻ എന്നാകുമ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ ഡസ് ഉപയോഗിച്ചു അത് അതിൻ്റെ പ്ലൂരൽ മെൻ എന്നാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലൂരൽ ഡു ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് വർബ് അഗ്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് വളരെ ബേസിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നെയ്തർ നോറ് വന്നാൽ എന്താണ് വെർബ് ഉപയോഗിക്കുക സോ സിംഗുലർ ആണോ പ്ലോറിലാണോ അതുപോലെ തന്നെ എയ്തർ ഓറ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇതെല്ലാം വന്നാൽ സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കുക അതോ രണ്ടാമത്തേതിനനുസരിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പാ ഇത് പാർട്ട് വണ്ണാണ് ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് ടു നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെന്തായാലും കാണണം അതുകൂടി കണ്ടാൽ മാത്രമേ സബ്ജക്റ്റ് വർബ് അഗ്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ